இதைவிட அருகாமையில் வர முடியாது செல்லையாக்கிறவரே உமது உள்ளத்தை தொட்டு சில உண்மைகளை அறிய வேண்டும் அதற்கு அடையாளமாகத்தான் தூய்மையான இரண்டு உள்ளங்கள் தான் ஒன்றை ஒன்று தொட முடியும் துப்பாக்கி முனை உதரத்தை தான் குடிக்கும் உள்ளத்தை தொடாது சபாஷ் பெரியவர் சபாஷ் பிரமாதமாக பேசுகிறேன் வார் உட்கார் என்ன இருந்தாலும் அனுபவத்தால் பழுத்த படம் அல்லவா உமக்கு ஏறத்தாழ என்ன வயதாகிறது அப்படியொன்றும் அதிகம் இல்லை எட்டு பத்து வருடங்களை தாண்டி இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் வயதாகிறதா அப்படியானால் உமது பத்து அல்லது பதினைந்தாவது வயதில் தான் நமது சமஸ்தானத்தையே நாசமாக்கிய அந்த புயலும் வெள்ளமும் வந்திருக்கும் இல்லையா 
ஆமா அப்போதும் உங்கள் வலியங்கோட்டு சமஸ்தானத்திற்கு அதிக நஷ்டம் இல்லை எங்கள் வள்ளுவன் குன்றம் தான் அடியோடு அழிந்து உங்கள் எங்கள் என்று ஏன் பிரித்து பேசுகிறீர் வள்ளுவன் குன்றமும் எங்கள் ஆட்சிக்கு அடங்கியதுதானே இல்லை இப்போது வள்ளுவன் குன்றம் உங்களுக்கு அடிமையாயிருக்கலாம் ஆனால் அப்போது வள்ளுவன் குன்றம் சுதந்திர பூமி யாருக்கும் தலைவணங்கியதில்லை போகட்டும் வள்ளுவன் குன்றம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட போது அங்கிருந்த வள்ளுவர் மன்றம் ஐயோ அதுவும் அழிந்தது அந்த மன்றத்து மாணவர்களில் நான் ஒருவனே இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன் அது தெரியும் தெரிந்துதானே உண்மை வர சொன்னேன் அந்த வள்ளுவர் மன்றத்தில் இதே போல ஒரு சிலை திருவள்ளுவர் சிலை ஆமா ஒன்னாலான அந்த சிலையை பொங்கியிருந்த வெள்ளம் கொண்டு போய்விட்டது எங்கே எங்கே ஆ வாழ்க வள்ளுவர் வாழ்க திருக்குறள் வாழ்க வாழ்க அந்த சிலையின் கையில் உள்ள உலக உருண்டையில் விலைமதிக்க முடியாத நவரத்தினங்கள் கொட்டப்பட்டிருந்ததாமே அந்த சிலையின் மொத்த மதிப்பு ஐம்பது லட்சம் வராக நாமே ஐம்பது லட்சமா அதை விட அதிகம் இருக்கும் அந்த சிலை மீண்டும் கிடைத்தால் எங்கள் வள்ளுவன் குன்றமே புதிய வாழ்வு பெறும் இளவரே அந்த சிலை எங்கே புதைந்து கிடைக்கும் என்று உமால் ஊகிக்க முடியும் அல்லவா வள்ளுவர் மன்றம் இருந்த இடமே எனக்கு சரியாக நினைவில் பொய் பேசாதே நான் ஏன் பொய் பேச வேண்டும் யாருக்காக பயப்படப் போகிறேன் கிழவரே வலியங்கோடு திவான் சர்வ வல்லமையும் பொருந்திய ஆரவந்தாரோடு பேசுகிறோம் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என்ன சிரிக்கிறேன் இடுக்கன் வருங்கால் நகுக இது வள்ளுவர் வாக்கு அந்த சிலை புதைந்து கிடக்கும் இடத்தை சொல்ல மாட்டேர் எனக்கு தெரிந்தார் உம்மிடம் என்ன இதுவரையில் நானே சும்மா இருப்பேனா என் ஊர் மக்களிடம் சொல்லி உயிரினும் மேலான அந்த சிலை ஓர் ஆயிரம் அடிக்கு கீழே கிடந்தாலும் மேலே கொண்டு வந்திருக்க மாட்டேனா அப்படியானால் சிலையை பற்றி உமக்கு உத்தரவிடுகிறேன் உண்மையை சொல்லும் தூக்கு மேடையில் நிறுத்தி கேட்டாலும் இதுதான் பதி திமிரப்படுத்த கிழவண்ணி திமிரல்ல இதற்கு பெயர் திருவள்ளுவன் தந்த உறுதி உழக்கு மட்டுமல்ல உன் குடும்பத்திற்கே கொஞ்சம் கொழுப்பு வைத்திருக்கிறது உன் மருமகன்கள் இருக்கிறார்களே இரண்டு தடியர்கள் சங்கதுரை தம்பிதுரை அவர்களையும் ஜாக்கிரத்தையாக இருக்க சொல் வலியங்கோடு சமஸ்தானத்திற்கு எதிராக யார் வால் நீட்டினாலும் வட்டம் நெருக்கப்படும் என்பதை நான் சொன்னதாக அவர்களுக்கு உணர்த்து சங்கதுரை தம்பிதுரை அவர்கள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட காளைகள் வானரங்கள் அல்ல உமது இஷ்டம் போல் வாலை நறுக்குவதற்கு வருகிறேன் கடைசியாக கேட்கிறேன் அந்த சிலையை பற்றிய உண்மை தெரியாது 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 கீழப்பிணங்களை என் துப்பாக்கி கொள்ளாது ஓடிப்போ கிழவன் ஓட முடியாது மெதுவாகத்தான் நடக்க முடியும் உத்தரவை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்
முப்பதாவது அரண்மனையிலே பிறந்து விட்டு அதோடு ரகத விரக பதாதிகளோடு பலவரிசை வைத்திருக்கிற உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒருவனை பார்த்ததும் இவ்வளவு பயம் ஏற்படலாமா அதிர்கட்டும் நீங்களார் வள்ளுவன் குன்றம் தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அங்குள்ள மக்கள் தலைவர் தங்கதுரையை தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மக்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா என்ன ஒன்றுமில்லை தங்கதுரை என் அண்ணா என் பெயர் தம்பிதுரை ஓஹோ பொழுக வீரர் இப்படி குறுக்கோயில் வரலாமா என்ன செய்வது அரசரை பார்க்க முடியாமல் வழிமறைத்திருக்கிறதே திவானினம் நந்தி சற்றே விலகியிரும் பிள்ளாய் சன்னிதானம் மறைக்கிறது என்று பாடி இருக்கலாமே பாடலாம் கல் நந்தி கூட விலகியதாக கதை இருக்கிறது ஆனால் கல்லினும் கடிய மனம் படைத்தவராயிற்றே உங்கள் திவான் அது சரி அரசரை நீங்கள் எதற்காக பார்க்க வேண்டும் அரசர் ஆண்டவனின் அவதாரம் பூர்வ ஜென்மத்து புண்ணியத்தால் புவியாலும் வரம் பெற்ற புனிதர் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்களே அந்த விசித்திர பிரிவியை வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்றுதான் போதும் என் தந்தையை பற்றி என்னிடமே கேலி பேசுவதற்கு என்ன தைரியம் அம்மை அரசர் மக்களின் பிரதிநிதி அவரை மக்கள் பார்க்க அனுமதி இல்லை என்றால் அவர் அபூர்வ பிறவியாகத்தானே இருக்க வேண்டும் இப்போது நீங்கள் அரசரை பார்க்க வேண்டும் இல்லையா பிறகு என்ன உங்களை பார்க்க வந்தேன் அரசரை தான் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் சரி சற்று இங்கே காத்திருங்கள் நான் போய் அப்பாவிடம் சொல்லுகிறேன் நம்பிக் கொண்டிருக்கலாமா நல்லது செய்பவர்களைத்தானே இந்த உலகம் நம்புவதில்லை
இனிமேல் திவா சும்மா இருக்க மாட்டான் சிலையை கைப்பற்ற பெரும் படை கொண்டு வரவும் தயங்க மாட்டான் அப்படி வள்ளுவன் குன்றம் வலியன் கோடு இரண்டிற்கும் இடையே நிகழும் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு இந்த சிலை காரணமானது கண்டு எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி எதிரி வலிமை கொண்டவன் என்கிற போது அவசரப்பட்டு அவனிடம் மோதிக் கொள்வது ஆபத்து அப்படியானா சிலையை யாருக்கும் தெரியாமல் ஒழித்து வைத்து பாதுகாக்க வேண்டியதுதான் இப்போது செய்யக்கூடிய முடிவு சரி அந்த பொறுப்பை யாரிடம் ஒப்படைக்கலாம் எங்கள் தலைவர் நீங்கள் இருக்கும்போது வேறு யார் பொறுப்பு வள்ளுவன் குண்டத்து மக்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான தாங்களும் தம்பித்துறையும் தான் வள்ளுவர் சிலையை காப்பாற்ற வேண்டும் உலகிற்கு ஒளி வழங்கிய புலவர் பெருமான் இன்னும் ஒளித்து கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலை போல் வள்ளுவர்
நாம் இருவருமே திடீரென்று சேர்ந்து சாகும்படி நேரிட்டு விட்டார் அதன் பிறகு இந்த சிலை இருக்குமிடமே உலகத்திற்கு தெரியாமல் போய்விடும் அதனால் இந்த ரகசியத்தை இன்னொருவருக்கும் சொல்லி வைக்கலாமா வேண்டாம் அண்ணா இந்த சிலையை பற்றிய முழு பொறுப்பும் நம்மிடமே இருக்கட்டும் தாங்கள் நினைப்பதுபோல் எதிர்பாராமல் எந்தவித போராட்டமும் வந்துவிடார் அப்படியே வந்தாலும் அந்த போராட்டத்தில் நான் தான் சாவேனை தவிர தங்களை சாகவிட மாட்டேன் அண்ணா தம்பி அண்ணா தம்பி நம்முடைய சகோதர பாசம் தாய்நாட்டு பாசத்தை வளர்க்கட்டும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்றும் இறுதியாக ஒரு உத்தரவு அனுப்பினார் அனுப்பிய உத்தரவுக்கு அவர்கள் அளித்த பதில் இதோ இருக்கிறது எங்கள் பகுதியும் உங்கள் சமஸ்தானத்திற்கு உட்பட்டுதான் என்று கூறுகிறீர்களே அப்படி இருக்கும் போது சிலை எங்க இருந்தால் என்ன இங்கே தான் இருக்கட்டுமே என்று அந்த தங்கதுரை எழுதியிருக்கிறான் அதுவும் நியாயமாகத்தான் தெரிகிறது திருமேனி இல்லையப்பா ஊரின் பெயரோ வள்ளுவன் குன்றம் சிலையோ வள்ளுவர் சிலை உரிமை அவர்களுக்குத்தான் அதிகமாயிருப்பதாக திருமேனி அரசனை பேசுவதற்கு உன்னை அழைக்கவில்லை ஐந்தாம் படை வேலைக்கு அழைத்திருக்கிறேன் ஆணையை நிறைவேற்ற நானும் காத்திருக்கிறேன் இடையில் நீங்கள் ஆலோசித்து பார்ப்பதற்காக இரண்டு வந்து சொன்னேன் மன்னிக்கவும் தம்பி கண்ணை மூடிக்கொண்டு கிணற்றிலே விடு என்று கட்டளையிட்டாலும் நீ மறுக்க மாட்டாய் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் பெற்ற மகனால் உனக்கு பெருமை இல்லை இந்த ஒரு வீர மகன் என்று தெய்வம் எனக்கு வழியிலே கொடுத்த வரப்பிரசாதம் அல்லவானி மலை நாட்டு திருவிழா கூட்டத்திலே பத்திலும் பாதகனாக உன்னை கண்டெடுத்த போது உன் கண்களிலே தோன்றிய வழி என்னை மயக்கிற்று அதே வழிதான் இன்றைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது நீ எந்த காரியத்திலும் தோற்றிட மாட்டாய் இந்த வளர்ப்பு தந்தையின் சொல்லையும் மீறமாட்டார் அப்பா அடிக்கடி வளர்ப்பு மகன் வளர்ப்பு தந்தை என்ற வார்த்தைகளை கூறி என்னை வாட்டாதீர்கள் என்னை பெற்ற தாயும் தந்தையும் இருக்கிறார்களோ இறந்து விட்டார்களோ அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை நீங்கள் தான் என் தாயும் தந்தையும் மகனே எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிறது இதை கேட்க இதைவிட இன்பம் பெறுவேன் அந்த சிலை இருக்கும் இடத்தை நீ கண்டுபிடித்து விட்டார் எப்படியும் கண்டுபிடித்தே தீர்வேன் உடனே புறப்படு வள்ளுவன் குன்றம் போ நமது பகைவர்களோடு உருவாடும் அடுத்து கிடக்கும் படலத்தை அழகாக ஒன்னு சொல்ல போற 
மலைவாசத்தை பற்றி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நான் இங்கு வந்தது முதல் கற்பனை உலகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சிங்கார காட்சிகளை சிந்து பாடும் அருவிகளை காணும் போது நானும் என் ராணியும் இந்த இடத்திற்கு தனியாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் காஞ்சனா உனக்கு எப்படி அம்மா இருக்கிறது இந்த மலைவாசம் காசிக்கு போய் கர்மம் தொலையவில்லையே என்று இருக்கிறது வாழ்க மன்னா வணக்கம் பல தலை தாழ்த்துகிறேன் தங்கள் ஆட்சிக்கு வாருங்க என்ன செய்தி இன்று மலைவாழ் மக்கள் திருவிழா நடக்கப் போகிறது அதில் மன்னர்பரான் கலந்து கொண்டு மன்னருக்கு பூரண ஓய்வு தேவை அப்படியானால் நான் மருத்துவர்கள் கட்டளையை மீறக்கூடாதே இளவரசியாவது நீ போய் பார்த்து வாமா விழாவை சரிப்பா நீங்களும் இங்குள்ள வன விலங்குகளை வேட்டையாட வேண்டும் என்று எனக்கு மிகவும் ஆசையா இருக்கிறது கூடாது இங்கே காட்டிலே உள்ள மிருகங்கள் யாவும் மிகவும் சாதுவானவை அவைகளை நாம் புன்புறுத்தினார் பின்னால் நமக்குத்தான் ஆபத்து மலை தலைவரை அங்கு காட்டு மிருகங்கள் ஏராளமாக வரும் அப்படி ஒரு நடனம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள குணாதிசயங்களை வைத்து இளவரசி ஜாக்கிரதையாக போய்வாமா மிருகை நந்தான் உயர்ந்தது மனிதனை காட்டிலும் சிறந்தது தந்தானே 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 தானே 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 மிருகை நந்தான் உயர்ந்தது மனிதனை காட்டிலும் சிறந்தது தனபடியாலே புலி அலையாது இனத்தை இனமே எதிர்க்காது தனபடியாலே புலி அலையாது இனத்தை இனமே எதிர்க்காது மிருகை நந்தான் உயர்ந்தது தந்தானே 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 தானே 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 பெரியது யானை மற்ற உயிர்களின் உழைப்பை திருடாது 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 உருவினில் பெரியது யானை மற்ற உயிர்களின் உழைப்பை திருடாது உணவை பதிக்கிடும் தொல்லை எங்கள் உள்ளத்தில் என்றும் இல்லை அடுத்தவன் பொருளை பறிப்பதும் இல்லை அநியாயம் இல்லை காட்டிலே குடிசைகள் இல்லை மாளிகை இல்லை குடிசைகள் இல்லை மாளிகை இல்லை குமுரும் ஜாதி மதமில்லை மிருகை நந்தான் உயர்ந்தது மனிதனை காட்டிலும் சிறந்தது தந்தானே 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 தானே 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 மிருகை நந்தான் உயர்ந்தது மனிதனை காட்டிலும் சிறந்தது மிருகை நந்தான் உயர்ந்தது மனிதனை காட்டிலும் சிறந்தது
ரொம்ப நன்றிங்க நாங்க இன்னைக்கு முடிச்ச முகம் நரி முகங்க ஆமாங்க இல்லைன்னா நாங்க சாக வேண்டியதா என்னமோ தெய்வாதீனமா தப்பிச்சோம் ஓஹோ தெய்வாதீனமா தப்பி வந்தீங்களா அப்ப மறுபடியும் தெய்வாதீனமாவே தப்பி வாங்க போங்க அப்படி வாங்க வழிக்கு Thank you. 
உண்மை <laughs> <laughs> அமைதி பொறுமை அரசியல் யூகம் இவைகளை பற்றி எனக்கு மேலே அவனும் பேசுவான் திருக்குறளில் அறம் பொருள் என்ற இரண்டு பகுதி எதற்காக அனாவசியம் கடைசி பகுதி மாத்திரம் போதாதா என்று இருவரும் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன குரல் மன்றத்தருகே அங்கே கண்ணி திருமேனி வள்ளுவர் வாரி வாரி வழங்கிய தமிழ் காதல் வாழ்க்கை நாமும் வாழ்த்த வேண்டியதுதான் கண்ணோடு கண்ணினை நோக்குக்கின் உடனே சென்று அங்கே கண்ணி திருமேனி இருவரையும் அழைத்துவார் தங்கத்துறை நீங்க சும்மா இருங்க மாமா நீ போ உடனே வாய் சொற்கள் என்ன பயனும் இல்லை காலை அரும்பி பகலெல்லாம் போதாகி மாலை மலரும் நோய் என்ன நோய் எங்கே சொல்லு பார்க்கலாம் தெரியவில்லை தெரியவில்லை வண்டுவருக்கே அவமானம் தெரியும் எனக்கு காதல் அந்த நோய்க்கு மருந்து கொடுக்க உங்கள் இருவரையும் அழைத்து வரும்படி உத்தரவு யார் உங்கள் திருக்குறள் ஆராய்ச்சி பற்றி அண்ணியார் அண்ணனுக்கு தெரிவிக்க அண்ணன் ஆணையிட்டார் உடனே உங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ம் புறப்படுங்க உங்களுக்காக எல்லாரும் 
திருமேனி திருமேனி நேரம் ஆகிறது சீக்கிரம் சீக்கிரம் இதோ வந்து விட்டேன் அதுதான் நடக்க ஐயோ அங்கே இருக்க உயிரை விட்டு விடுவார் யார் சத்தம் நமக்கு என்ன திருமேனி இவனுக்கு துரோகம் செய்யாது துரோகம் செய்யாது நீ திருக்குறள் திருமணம் அன்பும் அறம் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை பண்பும் பயன் அது மனைத்தக்க மாண்புடையாகிதர் கொண்டத்தக்கால் வாழ்க்கை துணை வள்ளுவன் குன்றத்து மக்களின் வாழ்விலே அக்கறை கொண்டம் மரியாதைக்குரிய தலைவரை இதோ இந்த மகாபாவி திருவேணி துரோகி துரோகி திவானின் ஒற்றன் வலியன் கோட்டுக்கு நம்மை எல்லாம் காட்டிக் கொடுக்க வந்த ஐந்தாம் படை இந்த வஞ்சகன் அங்கேர் கண்ணின் வாழ்வை பாடாக்கிவிடக் கூடாது என்று பயந்துதான் நான் என்ன சொன்னார் அவனை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் அவன் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதான் திருமேனி ஆ நான் ஒற்றன் ஐந்தாம் படை துரோகி வள்ளுவன் குன்றத்தை வலியன் கோட்டுக்கு காட்டிக் கொடுக்க வந்த வஞ்சகன் திருவள்ளுவர் சிலையை கண்டுபிடித்து திவானிடம் சேர்க்க வந்த தீயோ திருமேனி எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் என்ன ஆனால் அவனை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் திருமேனி அங்கே இருக்க நீர் கணவன் இல்லை நம்மை காட்டிக் கொடுக்க வந்த கயவன் எனக்கு இது முன்பே தெரியும் தக்க நடவடிக்கை எடுப்பதற்குள் தங்கை ஏமாந்து விட்டாள் என்பதை உணர்ந்தே வாய் மூடி மௌனியாகிவிட்டேன் அடப்பாவி மிகுமிந்து சதி குழந்தையாயிருந்தாயா இல்லை அண்ணா அங்கே ஏற்க நீன் ஆசையை அரும்பிலேயே அழித்துவிடக்கூடாதே என்று இந்த திருமணத்தை அனுமதித்தேன் எப்படியும் திருமணத்திற்கு பிறகு திருமேனியை திருத்தி விடலாம் என்ற ஒரு துளி நம்பிக்கை என் இருதயத்திலே ஒளிவிட்டுக் கொண்டிருந்தது முட்டாளே எரிய ஆரம்பித்த பிறகு அணைத்து விடலாம் என்று வீட்டுக்கு தீவைப்பவர்கள் யாராவது வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்களா அண்ணா பரவாயில்லை இப்போதாவது உண்மை வெளிப்பட்டது உண்மத்தன் பிடிபட்டா அண்ணா வேதம் கலைந்தது அண்ணா வேண்டி சிக்கியது திருவள்ளுவர் சிலையை திருட வந்த பாவி பாடகா என் தங்கையை மட்டுமல்ல நாங்கள் பிறந்த தாயகத்தையே அழிக்க வந்த கண்டாளா தோழி விலகிப்போ எல்லாம் முன்னால் வந்தவில்லை காதலுக்கு கண்ணிலை என்பது இவ்வளவு அழகாக விளக்கி காத்திருக்கா அவரை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் அண்ணா நீங்கள் சொன்னது போ எல்லாவற்றுக்கும் நான் தான் காரணம் என்னை கொல்லுங்கள் அண்ணா என்னை கொல்லுங்கள் அவரை விட்டு விடுங்க அங்கே கண்ணி கொட்ட வரும் தேள் நம்மை முட்ட வரும் ஆடு உயிரை வெட்ட வரும் பாம்பு அவர்களை கொல்லாமல் ஆடும் மயிலை பாடும் குயிலை துள்ளி ஓடும் ஆனை கொண்டு வரும் அறிவுடையா தடுக்காதே என்னை போய்விடு வேண்டாம் அண்ணா என்ன இருந்தாலும் இவர் என் கணவர் அவன் நம் நாட்டுக்கு விரோதி 
படிவிற்கப்பட வேண்டிய பகைவன் பதிங்கிருந்து நம்மை எல்லாம் அடித்த இருந்த துவாகி இது அவர் கட்டிய தாலி இதை பார்த்து விட்டு பேசுங்கள் அண்ணா அங்கே தண்ணி அண்ணா அங்க யாரீங்கள் தடைகிடாதீர்கள் யாரீங்க தடுக்காதீர்கள் இது நம் குடும்ப விஷயம் அல்ல நாட்டை பற்றி நாட்டு மக்களை பற்றி அது போய்விடுங்கள் செஞ்சமுத்து செங்கோடா இவனை நம் ஊற்றாவடிகளை கொண்டு போய் அழைத்து வையுங்கள் அங்கே இவன் அன்னாகாரம் இன்றி பட்டு கிடந்து பதைத்து துடித்து துவண்டி கொஞ்சம் முக்கியமாக தாக்கும் இனி வள்ளுவன் குண்டத்திலே நோய்கள் இழந்ததற்கு பயப்படும் அளவுக்கு தண்டாளுக்கு தண்டனை பிரபு நானும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு திட்டம் தீட்டு விட்டேன் கூண்டோடு பகைவர்களை பிடித்து விடலாம் என்று கருதி திருமேனின் திருமணத்தை அனுமதித்ததே தவறாகிவிட்டது இப்போதும் ஒன்றும் ஆகிவிடவில்லை பிரபு கத்தியால் காரியத்தை சாதிக்க முடியவில்லை என்றதும் என் புத்தியை உபயோகித்து குறுக்குமூலை பாய்ந்து திருமேனி வள்ளுவன் குன்றத்துக்கு பகைவன் துரோகி என்று காட்டிக் கொடுத்து விட்டேன் அதை கேட்ட தங்கதுரை கர்ஜித்தான் தம்பிதுரை கலங்கினான் செல்லையா செய்வதறியாது விழித்தான் ஏன் அந்த குடும்பமே புயலில் சிக்கிய படகு போல தத்தளிக்கிறது இப்போது என்னங்க அங்க ஏற்கனவே அழுது கொண்டே இருக்கிறார் மற்றவர்கள் மட்டுமென்ன சிரித்துக் கொண்டா இருக்கிறார்கள் இந்த முடிவினால் பாதிக்கப்படுவது உங்கள் தங்கை தானே முடிவை மாற்றிக்கொண்டா முடிவை மாற்றிக்கொண்டா என் தாய் பாதிக்கப்படுவார் என்னை பெற்றெடுத்து மலை போல் வளர்த்துவிட்ட இந்த மண்மாதா பாதிக்கப்படுவார் என் தங்கை அடக்கும் நன்றாக அடக்கும் அவள் ஒருத்தின் கண்ணீரால் இந்த உலகம் அழிந்து விடாது என் தாய் திருநாடு கண்ணீர் வடித்தால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்றார் எல்லோருக்கும் பொறுமை போதிக்கும் நீங்கள் இப்படி ஆத்திரப்படலாமா இதய ராணி நானே பொறுமை இழந்து விட்டேன் என்றார் நிலைமை எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை நீயே நினைத்து பார்க்க உங்கள் தங்கையின் கழுத்தில் கிடக்கும் தாலிக்காகவாவது ஐயோ என்னை கோழை ஆற்ற விடாதே கொல்லாதே போ இங்கு நில்லாதே போ பிஞ்சு மனதில் பெரிய வளர்த்து மஞ்சள் அழகும் மனமும் கொடுத்து வஞ்சம் தீர்க்கும் எதிரி போலே மனிதரை விதியும் வாட்டுதே மனிதரை விதியும் வாட்டுதே கோடி கோடி உயிர்கள் வந்து ஓடி ஓடி போகுதே கோடி கோடி உயிர்கள் வந்து ஓடி ஓடி போகுதே கொண்டிருந்த ஆசையெல்லாம் துண்டு துண்டாயாகுதே கோடி கோடி உயிர்கள் வந்து ஓடி ஓடி போகுதே கண்ணை மூடி திறக்கும் முன்னே காட்சி வேறாய் மாறுதே கண்ணை மூடி திறக்கும் முன்னே காட்சி வேறாய் மாறுதே கணக்கில்லாத வேகத்தோடு காலரதமும் ஓடுதே கோடி கோடி உயிர்கள் வந்து ஓடி ஓடி போகுதே ஒளியை கண்டு மகிழ்ந்தால் உடனே இருளும் மூடுதே ஒளியை கண்டு உள்ளம் மகிழ்ந்தால் உடனே இருளும் மூடுதே ஒளியினாலே விரிந்த மலர்கள் ஒளியால் உதி 
ஒளியிலிருந்து வாடுதே ஒளியாலுடிருந்து வாடுதே ஒளியாலுடிருந்து வாடுதே கோடி கோடி உயிர்கள் வந்து ஓடி ஓடி போகுதே கொண்டிருந்த ஆசையெல்லாம் துண்டு துண்டாயாகுதே கோடி கோடி உயிர்கள் வந்து ஓடி ஓடி போகுதே நியாயத்தை எடுத்து சொல்லுங்கள் 
திவான் தீக்குண்டமாக இருக்கிறார் உன் அண்ணா எரிமலையாக மாறிவிட்டார் இதற்கிடையே நான் வெறும் வைக்கோர் துரும்பு நீங்கள் நினைப்பது தவறு பாருங்கள் வீட்டிற்கு போகலாம் ஐயோ நான் துரோகியாக உன் வீட்டார் முகத்தில் விழிக்கவே மாட்டேன் அப்படியானா திவானிடம் போகலாம் புறப்படுங்கள் வளர்த்த மகனை மனக்கோலத்துடன் பார்த்ததும் அவர் மனம் இழகிய தீரும் பாருங்கள் பகை தீயை அணைத்து சமாதான குடியை பறக்க விடலாம் என்ன நிழலை வராதே என்று தடுக்க முடியுமா உங்களா சரி உன் ஆசையைத்தான் கெடுப்பானே புறப்படுங்க காண்பது உண்மைதானா அல்லது கனவு காட்சியா உண்மைதானப்பா இவ்வளவுதான் என் மருமகள் மகராசியாக வாழ் திருமேனி நீ கொண்டு வர போனது வள்ளுவர் சிலை ஆனால் நீ கொண்டு வந்திருப்பதோ வைரச்சிலை அப்பா மன்னிக்க என் கடமையை நான் மறந்துவிடவில்லை பரவாயில்லை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதும் மனிதனுடைய கடமைகளில் ஒன்றுதானே ஆனால் அந்த திருமண காட்சியை நான் பார்த்து மகிழ கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்றுதான் கவலை நான் பார்த்தேன் பிரபு அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை போடாமுட்டார் நீதான் காரியத்தை கெடுத்து விட்டாயே திருமேனி நான் இவனிடம் சொன்னது ஒன்று அவன் செய்தது ஒன்று ஆமாம் அப்பா மாரப்பனிடம் நான் எவ்வளவோ எடுத்துச் சொன்னேன் பலியன் கூடு வள்ளுவன் குண்டம் இரண்டிற்கும் இடையே சமாதானம் ஏற்பட இந்த திருமணம் உதவும் என்றேன் இவன் கேட்கவே இல்லை அப்படியா இவன் அதை என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே இவ்வளவு பெரிய ராஜதந்திரம் இந்த திருமண ஏற்பாட்டில் அடங்கி இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாதே அப்படியானால் சமாதான முயற்சிக்கு இது சரியான சந்தர்ப்பம் சவாஷ் நானும் அமைதியான ஆட்சியைத்தான் விரும்புகிறேன் திருமேனி அது பற்றியெல்லாம் நாளைக்கு நல்ல முடிவு செய்வேன் இவர்களை அழைத்து போய் தேவையான வசதிகளை செய்து கொடு அன்பு மருமகளே என் ஆசை மகனின் இதயத்தில் எனக்கு மட்டுமே இடம் இருந்தது அதை நீ திருடிக் கொண்டாய் பொல்லாதவள் நீ பொல்லாதவள் ஒரு குறையும் இல்லாமல் இங்கு வாழலாம் அப்பா திருமேனி இன்று போல் என்றும் சந்தோஷமாக என் மகன் எதிரியின் வீட்டில் அசிக்கிக் கொண்டிருக்கிறான் தம்பிதுரை தெளிவாக சொல் நிச்சயமாக அவன் என் மகன் தானே ஐயா பாட்டுக்கு அணுவளவும் இடமில்லை கண்ணிய வழிய வழி அங்கேயே கண்ணியிடம் அவன் கதையை கூறும்போது 
நானே அருகில் இருந்து கேட்டேன் ஆமாங்க ஐயோ மகனே மதிவான சிங்கத்தில் குட்டியா உண்டு சிறுநரியாக மாற்றிவிட்டானே அந்த படுமாவி வலியும் கோட்டி திவார் இல்லை மாமா திருமேரி நரியல் வள்ளுவன் குன்றத்திற்கு சுதந்திரம் வழங்கும் சமாதான தூதுவராக திரும்பி வருவான் பாருங்கள் அந்த வேங்கை புலி தம்பி சொல்வது அப்படியே நடந்து விட்டால் திருமேனிதான் வள்ளுவன் குன்றத்துக்கு தெய்வம் அப்பா தம்பி திருமேனி நிச்சயம் வெற்றியோடு தான் திரும்புவான் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த மறுநாள் உங்க சின்ன மருமானுக்கும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து நீங்கள் என்ன அண்ணி எனக்கு பெண் பார்ப்பது ஓஹோ முன்னையே பார்த்தாய் விட்டதா ஓ வள்ளுவன் குன்றத்திற்கு வர இருக்கும் சுதந்திர தேவிதான் என் வாழ்க்கை துணை இதோ வந்துட்டாங்க மகாராஜா மகாராஜா இப்ப கணக்கு சரியா போச்சு அப்பா இதெல்லாம் என்னப்பா ஊருக்கு திரும்பலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டார்கள் சீக்கிரம் புறப்படமா அப்பா ஐயா ஐயா கொஞ்சம் நில்லுங்க ஐயா மைனா உங்களுக்கு தெரியுங்களா நல்லா சொன்னே போ காடு கௌதாரி மைனா எல்லா பச்சை ஜாதிகளையும் எங்களுக்கு நல்லா தெரியுமே நான் கேட்கறது பச்சை ஜாதி இல்லைங்க பின்னா மிருகமா நான் ஒரு அழகான பெண்ணை பத்தி கேட்கறேன் காதலியா அத பாரு ஆகாசத்துல போயா போ நல்லா ஆளு வந்து சேர்ந்திருக்காயா என்னருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாதே நீ இளையவளா மூத்தவளா வெண்ணிலாவே என்னருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே என்னருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே நீ இளையவளா மூத்தவளா இளையவளா மூத்தவளா வெண்ணிலாவே என்னருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே கண்விழிக்கும் தாரகைகள் வெண்ணிலாவே உன்னை காவல் காக்கும் கோழியரோ வெண்ணிலாவே கண்விழிக்கும் தாரகைகள் வெண்ணிலாவே உன்னை காவல் காக்கும் கோழியரோ வெண்ணிலாவே கண்ணத்தில் காயம் என்ன வெண்ணிலாவே உன் காதலன் தான் கிள்ளியதோ வெண்ணிலாவே என்னருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே கள்ளமில்லா என் இதயம் வெண்ணிலாவே ஒரு கள்ளியிடம் இருக்குதடி வெண்ணிலாவே அந்த வல்லிதனை நீ அறிவாய் வெண்ணிலாவே அதை வாங்கி வந்து தந்து விடு வெண்ணிலாவே என் அருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே தரமாட்டாள் வெண்ணிலாவே கெஞ்சினால் தரமாட்டாள் வெண்ணிலாவே நீ கேட்காமல் பறித்து விடு வெண்ணிலாவே அன்கிட தேவையில்லை வெண்ணிலாவே இது அவள் தந்த பாடமடி இது அவள் தந்த பாடமடி வெண்ணிலாவே என் அருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே நீ இளையவளா மூத்தவளா இளையவளா மூத்தவளா வெண்ணிலாவே என் அருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே
ஜாகிரதை தங்க தரையோ தம்பி தரையோ இந்த கடிதம் கொடுத்தது யார் என்று கேட்டால் திருவேணி தான் கொடுத்தான் என்று கடைசி வரையில் சாதிக்க வேண்டும் தெரிகிறதா உத்தரவு அன்பு மைத்துனர் தங்கத்துறை அவர்களுக்கு திருமேனி வணக்கம் இங்கு என் தந்தையை சமாதானப்படுத்திவிட்டேன் இரு பகுதிகளும் சமாதானமாக போக தாங்கள் கூறும் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட தயாராயிருக்கிறது வையன்கூடு சமஸ்தானம் ஆகவே உடன் தாங்களும் சின்னவர் தம்பி துறையும் புறப்பட்டு வந்து சேரவும் வேறு யாரையும் அழைத்து வர வேண்டாம் உடன் வரவும் அன்புள்ள திருமேனி யார் கொடுத்தது தெரியாதுங்க சொன்னாருங்க சூழ்ச்சி மிக கூர்மையான சூழ்ச்சி திருவேணி என்ன திருவனுக்கு அப்பா போதி கடிதம் எழுதி அந்த புலிகளை வரவழைத்து கூண்டிலே அடைத்து விடலாம் என்ற உங்கள் திட்டம் இந்த திருமேனிக்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது துரோகி எதற்கு பெயர் துரோகம் சமாதானம் என்று அழைத்து சதி நடத்துவது துரோகமா அல்லது அது ஆரம்பத்திலேயே தடுத்து நிறுத்துவது துரோகமா கண்ணியருத்தின் கண்வீச்சுக்கு பலியாகி பகைவர்களிடம் என்னையே காட்டிக் கொடுக்கும் உன்னை இனியும் சுதந்திரமாக விட்டு வைப்பது முட்டார்த்தனம் இதுவே முட்டார்த்தனம் என்றார் பதவி வெறி அதிகார மயக்கம் இவைகளுக்கு முதலிடம் கொடுத்து நாட்டு மக்களை வேட்டையாடி திரியும் தங்களை சுதந்திரமாக விட்டு வைப்பது அதைவிட பெரிய முட்டார்த்தனம் என்று மக்கள் தீர்மானித்து விட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்ன செய்தேனா துப்பாக்கியில குண்டுகள் தீர்ந்து போக மட்டும் சுட்டுத் தள்ளுவேன் அந்த மக்களை இப்படி சொன்னவர்களின் கோட்டை கொத்தடங்கள் எல்லாம் கழுதை புரண்ட களமாகிவிட்டதப்பா நாளை நடக்க வேண்டிய காரியம் இன்றைக்கே நடக்கட்டும் தலையதும் இல்லை தாராளமாக செய்யுங்கள் என்னை வளர்த்து விட்டவரின் ஆசையை கெடுப்பானே கொண்டு போங்கள் மாண்பழி <laughs> 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 என்ன சொல்லுகிறாய் செங்கோடா என் தம்பி பத்தியா சொல்லுகிறாய் உண்மையை சொல் கண்ணால் பார்த்ததா கனவில் கண்டதா காதால கேட்டதுங்க சிங்கமுத்து சொன்ன நமக்கும் பெரிய இடத்துல ஆதரவு கிடைச்ச போச்சு என் தம்பி அரண்மனைக்காரியில் ஆசைக்கயிற்றில் ஆடும் பம்பரமாகி விட்டான் அட பாவி நீ எனக்கு தம்பியா கொள்கை கொள்கை என்று முழங்கிய உன் வாயங்கே வணங்காத தலையங்கே பகைவரை கண்டு பணியாத கரவங்கே பாவை ஒருத்திக்கு நீயே பாதுகாணிக்க ஆகிவிட்டாயா பாவி பாரா செங்கோடா இப்போது அவர் எங்கே இருக்கிறான் வலியங்கோட்ட அரண்மனையில் இருக்காருங்க அரண்மனையில் இல்லை இல்லை அரண்மனையில் இல்லை எவனுக்கு மாளிகையில் இல்லை அந்த கைகாரி காந்திரமாலாவின் காரணியிலே கிடக்கிறான் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கிறீர்கள் ஒன்றுமில்லை புரிகிறது 
புலிவேட்டைக்கு புறப்பட்டவர் இடையில புள்ளிமான் வேட்டையில் ஈடுபட்டு விட்டார் என்று ஊரார் கூறுவார்களோ என்ற சந்தேகம் குழப்பம் பயம் இல்லையா மைனா எங்களை பெற்றெடுத்த மண்மாதா அடிமை விலங்கு பூட்டப்பட்டு அவதிப்படுகிறாள் தாயை விடுவிக்க வேண்டிய நான் மாளிகையில் மஞ்சத்தில் மங்கையருகில் மயக்கத்தில் மதி இழந்து மடி மீது ஏன் அடிக்கிக் கொண்டே போங்களே நான் செய்த ஒரே குற்றம் அதுவும் என்னை அறியாமல் செய்த குற்றம் இந்த அரண்மனையில் பிறந்தது தான் இப்போது என்னை நீங்கள் மண்டபத்துக்கோ மரத்தடிக்கோ கூரை இல்ல பாழம் வீட்டுக்கோ எங்கே அழைத்தாலும் வரத்தையா அடிமையை தகர்த்திட வந்த உங்களுக்கு நான் நிரந்தர அடிமை கண்களிலே நம்பிக்கை ஒளி தோன்றட்டும் மைனா என்ற பேரு உதடுகள் மாத்திரமன்றி உள்ளமும் சேர்ந்து உச்சரிக்கட்டும் நான் என்றும் உங்களுக்கு உரிமையுடையவள் உடலில் பாதி நீங்களே என் உயிர் திருநாட்டை மீட்க துடித்து நிற்கும் எனக்கு உன் வார்த்தைகள் களைப்பு நீக்கும் தேந்தொழில் களிப்பு வழங்கும் கணிச்சார் பட்டத்து இளவரசி பகைவன் காதலி ஆகிவிட்டாள் பார்த்தீரா மன்னவரே பார்த்தீரா ஏன் நிற்கிறீர்கள் கைது செய்யுங்கள் ஓஹோ தொடுவதற்கு உரிமை இளவரசிக்கு மட்டும்தானோ அம்மையே அமைதியாக தங்கள் அந்தஸ்துக்கு விரோதமாக யாரோ ஒரு நாடோடி பயிலிடம் மனதை பறிகொடுத்த இந்த நன்றி கேட்ட பெண்ணை பார்த்ததும் எனக்கு ஆத்திரம் தாங்கவில்லை ஏதேதோ பேசிவிட்டேன் என் தந்தையின் மனதை கலைக்க என்னாதீர் தன் மகள் தவறு செய்ய மாட்டாள் என்று அவருக்கு நன்றாக தெரியும் உண்மை உண்மை காஞ்சனமான சொல்வது அத்தனை உண்மை என் மகள் தவறு செய்யவே மாட்டாள் தவறு செய்த மகளை தந்தை தண்டிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் தவறு செய்த மருமகளை மாமன் கண்டிக்காமல் விட மாட்டான் மாமன் என்று நீரே மகளும் சூட்டிக் கொண்டீரோ மாமன் என்று மட்டுமல்ல இந்த நாட்டு மன்னன் என்று மகளும் புரிந்து கொள்வேன் என்ன ஆச்சரியப்படாதீர் அரசே ஆச்சரியப்படாதீர் அரசியல் குழப்பங்களாலும் அருமந்த புத்திரி யாரும் உமது மூளை சூடேறி கிடக்கிறது அது குளிர்ச்சி அடைய உமக்கு ஒரு நிம்மதியான இடம் தேவை ஏய் இவரையும் கைது செய்யுங்கள் இழுத்து செல்லுங்கள் இருவரையும் இல்லுங்கள் வீணை அழிவேண்டி மேல போட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் ஆள வந்தாரை எச்சரிக்கிறேன் உடனே அவர்களை விடுதலை செய்யும் விடுதலை வீரமணி இளவரசி விவாகமும் இவர்களின் விடுதலையும் ஒரே லக்னத்தில் நடைபெறும் அதாவது உலக விடுதலை ஆள வந்த இந்த நாட்டை ஆள வந்தார் நானே தான் இழுத்துச் செல்லுங்கள் இவர்களை என்னை சிறையில் போட்டீர் மிக்க நன்றி போனால் போகுது மருந்து கொடுப்பதற்கு மருத்துவர்களையாவது அனுப்பி இருக்கலாமே மரப்பா படி சர்வ வல்லமையும் பொருந்திய வலியன்கோடு திவான் ஆளவந்தாரின் உத்தரையிட்டு பிரகடனப்படுத்தப்படுகிற உத்தரவு யாதனி ராஜதுரோகமான முறையில் வலியன்கோடு சமஸ்தானத்தில் எதிரிகளோடு உறவாடி ஆட்சியை கவிட்டு ஐந்தாம் படை வேலை செய்ததற்காக திருமேனிக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் திகைக்கிறாய் கதிரவன் உதித்து காலை பணி மறைவதற்குள்ளாகவே திருமேனியின் உயிர் மறைந்துவிடும் மைத்துனன் பிழைக்க தங்கையின் மாங்கல்யம் நிலைக்க ஒரே வழி ஒளிந்திருக்கும் திருவள்ளுவர் சிலை இங்கே வருவதுதான் ஆமாம் அந்த சிலையை கொண்டு வருவதாக வாக்குறுதி கொடு உன் தங்கையின் கழுத்திலே கயிறு இருக்கும் இல்லையே இவன் கழுத்திலே கைது இருக்கும் பயமுறுத்தி பயனடைய நினைக்காதே சிறைச்சாலைகள் சித்திரவதைகள் தூக்கு மேடைகள் அத்தனையும் சிரித்த முகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் வீரர்கள் பரம்பரை நாங்கள் ஒரு உயிரின் விலையாக எங்கள் உயிரினும் மேலான சிலையை நாங்கள் தரமாட்டோம் போய்விடு 
உன் பொறி விழுந்த முகத்தை காட்டாமல் போ தம்பிதுரை நீ சிந்திப்பதற்கு இந்த இரவு முழுதும் இருக்கிறது நன்றாக யோசனை செய் உன் அழகு தங்கை அங்க ஏற்க நீ இன் எதிர்காலத்தை எண்ணிப்பார் வருகிறேன் திருமேனின் கடைசி மூச்சை தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ள வாடை காற்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இரக்கமற்றவனே இந்த பரிதாப மரணத்தை பார் கண்ணீரை கண்ணீரால் கழுவிக் கொண்டிருக்க இது நேரம் இல்லை என் கழுத்திலே கிடக்கும் தாலியை காப்பாற்றண்ணா இல்லாவிட்டால் அவருக்கு முன்னே என்னை கொண்டு நீ புத்திசாலி திருமேனியின் தண்டனை நிறுத்தப்படவில்லை ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெற்றியோடு திரும்பிவார் மாமா எவ்வளவு சந்தோஷமான நேரத்தில் எனக்கு குழந்தை பிறக்க போவது பார்க்கிறீர்களா தங்கம் தைரியமாக இரு இம்மாதிரி சமயத்தில் தான் மனம் உடைய கூடாது என்கிறார் வள்ளுவர் செங்கோடா நம்ம தம்பித்துறையா திருவள்ளுவர் சிலையை திவானிடம் கொண்டு வந்து தருவதாக வாக்களித்து சிலையை எடுக்க படையோடு வந்துட்டாருங்க திருவள்ளுவரையா கேட்கிறா மாமா என் தம்பியின் துரோகத்தை பாவி படிகாரம் அந்த ராஜகுமாரியின் மயக்கத்தில் நாட்டையை காட்சி கொடுக்க துணிந்து விட்டான் பாழன் தம்பி அவன் என்னோடு பிறந்த சகோதரன் அல்ல உடன் பிறந்தே கொல்லும் வியாதி அவனை கொன்று குவித்துவிட்டு குரந்தந்த கோமையின் சிலையை காப்பாற்றுகிறேன் வருகிறேன் தங்கதுரை தங்கதுரை என்று இரண்டு பேர்களை இந்த நாடு இதுவரை கேள்விப்பட்டது இனி ஒரே பெயர் தான் அது நிலைக்கும் ஒன்று என் பெயர் அல்லது இந்த துவாகியின் பெயர் குழந்தை பிறந்து விட்டது அமைதியாக யோசித்து பாருங்கள் அண்ணா சிந்தனை யோசனை அமைதி இனி இந்த உள்ளத்தில் அதற்கெல்லாம் விடவில்லை அடா நான் செய்த சிந்தனை எல்லாம் போதும் நான் கட்டி காத்த அமைதி எல்லாம் போதும் இனி உன் கண்ணீரா என்னை ஏமாற்றிவிட முடியாது செந்தீரால் மாத்திரமே கழுதி கொள்ளக்கூடிய கலங்கம் ஏற்பட்டு விட்டது இனி அமைதி இல்லை பொறுமை இல்லை அண்ணன் இல்லை தம்பி இல்லை அண்ணா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் அண்ணா தம்பி தம்பி என்று என்னை அழைத்து அணைத்து வளர்த்த என் அருமை அண்ணா உங்கள் பொன்னான வாயினால் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் தங்கையின் வாழ்வு பாழாகாமல் பாதுகாக்கவே இந்த பாதகத்திற்கு துணிந்தே இல்லை இல்லவே இல்லை இந்த சமத்தானத்து மன்னவனின் பெண் இருக்கிறாளே அந்த சரசாங்கின் ஓர விடுகளிட்ட உத்தரவை நிறைவேற்றுகிறாள் கனிமொழியால் தந்த கட்டளைக்கு என்னுடைய நாட்டையும் என்னுடைய வள்ளுவரையும் காட்டிக் கொடுக்கிறாள் அண்ணா என்னை நம்புகிறேன் அங்க இருக்க நீ 
பிறவை கோலத்திலே வெள்ளுடையிலே வெறும் கழுத்துடனே பார்ப்பதற்கு விரும்பாமல் தான் இந்த விஷமனிய காரியத்தில் இதை நான் நம்ப வேண்டும் என்கிறார் இதுவே உண்மையானாலும் தாயை கொன்றுவிட்டு தங்கச்சியை காப்பாற்று என்று எந்த தமிழர் அப்பா உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தான் குழப்பம் கழகம் என் தலை உடனே இருக்கும் வரையில் சிலையை இங்கிருந்து யாரும் எடுத்துச் செல்ல முடியாது தன்மானமற்றவனே தமிழினத்தின் கடைந்தெடுத்த முதல் தர துரோகியை விரைப்போம் வீண் பேசியதற்கு வீரர்களே எங்கள் விவகாரத்தில் நீ தலையிடாத தயவு செய்து போய்விடுங்கள் நான் போய்விட வேண்டும் நீ இந்த நாட்டின் உயிரை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் அப்படித்தானே அண்ணா வையுங்கள் கீழே முடியாது திருவள்ளுவர் சிலை இந்த சிலைக்காக என் அருமை அண்ணனையே பகைத்துக் கொண்டேன் பரவாயில்லை என் தங்கையின் வாழ்வு மலர்ந்தால் போதும் இனி திருமேனியை விட்டு விடுங்கள் அதில் என்ன தடை அழைத்து வாருங்கள் திருமேனியை இந்த தங்கமே பல லட்சம் பெருமானம் இருக்குமே வீரமணி அப்பா இந்த உலக உருண்டைக்குள் என்ன இருக்கிறது தெரியுமா நிலக்கரி மண்ணெண்ணெய் கந்தகம் எரிமலை இந்த உலகத்துக்குள் அதெல்லாம் இல்லை மாணிக்கம் வைரம் வைடூரியம் கோமேதகம் முத்து பவுளம் பச்சை ரத்தினம் அத்தனையும் கொட்டி கிடைக்கிறது அப்படிங்களா மண்ணெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் திருமேனி பார் உன்னால் கொண்டு வர முடியாத சிலையை உன் மரியாதைக்குரிய மைத்துனன் கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஏன் மைத்துனரே இப்படி தலை வணங்கும் தாசானு தாசனாக எப்போது இருந்து மாறினீர் விடுதலை கனல் பொறக்கும் உமது இருதயத்தை எடுத்து அடிமை சாக்கடையிலே ஊற வைத்தவர்கள் யார் எல்லாம் உன் விடுதலை மானத்தை ஈடாக வைத்து பதிலுக்கு உயிரை பெறுகின்ற பரம்பரையில் நான் பிறக்கவில்லை 
மையமைப்பின் வாழா கவரி மானை போல் மானம் அடிந்தால் உயிர் நீக்கும் தமிழ் மரபு குரல் மரபு என் மரபு யாரோ உன்னை விடுதலை செய்ய போவதாக ஏன் தப்பு கணக்கு போட்டு எகிரி குதிக்கிறாய் உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் நினைத்தவனை உனக்கு விடுதலையே கிடையாது விடுதலையே கிடையாதா அப்படியானால் எனக்கு அளித்த வாக்குறுதி காற்றிலே பறக்கிறது அதை தொடர்ந்து பறக்க உங்கள் ஆவியும் துடிக்கிறது என்னை அடியோடு ஏமாற்றி விட்டாய் இது நியாயமல்ல திருவேணியை விடுவித்து விடு இவனையும் பிடித்து கட்டுங்கள் பெண்ணை கொடுத்தவன் பெண்ணை கட்டியவன் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் மேலுலக பயணத்தை ஆரம்பிக்கட்டும் இந்த துறைகளுக்கு மரண தண்டனை விதித்திருக்கிறேன் தம்பிதுரையின் தலை ஒரு லட்டும் திருவேணியின் உயிர் அங்கே கண்ணின் மாங்கல்யத்தை அறுத்துக் கொண்டு பெரும் பயணம் தொடங்கட்டும் காரணம் இல்லாமல் தம்பிதுரை இந்த காரியம் செய்திருக்க மாட்டான் வானத்திலே இடிகூட காரணத்தோடு தான் இடிக்கிறது அது மனிதனின் தலையிலே விடும்போது அந்த காரணத்தை பற்றி யார் கவலைப்படுவார் மனதை அலட்டிக் கொள்ளாது எல்லாம் மையாகவே முடியும் உங்கள் ஆரூடத்தை நம்பி இருக்க இதுவல்ல நேரம் இதோ என் ஆற்றலை நம்பி வள்ளுவன் குண்டத்து மக்களின் மன உறுதியை நம்பி புறப்படப் போகிறேன் என்ன சொன்னாலும் உன் முடிவு மாறப்போவதில்லை நடப்பது நடக்கட்டும் பிறந்த நாட்டின் பெருமையை காக்கப் போகிற நீ உனக்கு பிறந்த பரிமள செல்வத்தை பச்சை உடம்பு காரியாம் இதயராணி ஒரு முறை பார்த்து விட்டு போ மாவா மனைவி மக்கள் குடும்ப வாசம் இவைகளை சொல்லி குமரி எழுந்து விட்ட எங்களை தடுத்து விடலாம் என்று நினைக்காதீர்கள் நாடு அமைதியாயிருக்கு வரையில் தான் மாமா மனிதனுக்கு மாடு மனை வீடு வாசல் மக்கள் சுத்தமெல்லாம் இன்று அமைதி இல்லை மீண்டும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் திரும்பும் வரையில் நானும் வீடு திரும்பப் போவதில்லை மனைவி மக்கள் முகத்தை பார்க்கப் போவதும் இல்லை வீரர்களை நாட்டுக்கு விடுதலை தேட வீட்டுக் கூறுவர் கிளம்புங்கள் கோட்டையை உடைப்பதற்கான கருவிகளோடு கிளம்புங்கள் இப்படை தோற்றின் எப்படை ஜெயிக்கும் திரும்ப கொண்டு வந்து தான் தங்கள் முகத்தில் விழிப்பது என்று சபதம் செய்து கொண்டேன் அதை நிறைவேற்றிவிட்டேன் தங்கள் மனம் வருந்தும்படி நடந்து கொண்ட எனக்கு என்ன தண்டனை வேண்டுமானாலும் கொடுங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் தம்பி 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 தாயகமெங்கும் ஒளிவிட்டுக் கொண்டிருந்த நமது சகோதர பாசத்தை மறைக்க இளவரசி காஞ்சனமானா என்னும் காரணம் முடித்து அண்ணா என்று வந்து இருள் விலகியது இன்பம் திறந்தது அண்ணா இளவரசி காஞ்சனாவை அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீர்கள் அவள்தான் இந்த சிலையை மீட்டுக் கொடுத்தாள் வள்ளுவர் சிலையை மட்டுமல்ல நம் வள்ளுவன் குன்றத்திற்கே சுதந்திரம் அடங்க அவள் தயாராக இருக்கிறாள் ஆனால் அவள் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன சிலையை பத்திரமான இடத்துக்கு கொண்டு போய் சரியாக வலியன் கோட்டு திவான் அனுப்பிய தூதன் 
எதற்காக வந்தாய் உன்னை தப்பவிட்ட அதிகார இளவரசி திவான் கையில் சிக்கி சித்திரவதைப்படுகிறாய் மன்னரோ மரண கைத்தில் ஊஞ்சலாடி கொண்டிருக்கிறார் சிறுமேனியை நோக்கி சாவு வெகு வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆபத்துக்கள் நீங்க இறுதி நிபந்தனை சிலையை திரும்ப கொண்டு வர வேண்டும் அல்லது வலியன் கோட்டுப்படை வள்ளுவன் குன்றத்தையே நாசமாக்கிவிடும் என்ன ஆணவம் சூதன் என்பதால் உன் சிலை இதுவரையில் கருத்தில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறது உன் எஜமானிடம் சொல் வலியன் கோட்டு படை வள்ளுவன் குன்றத்தில் மோதுவதற்குள் வள்ளுவன் குன்றத்து கோடி வலியன் கோட்டு அனுமதியில் பறக்கும் என்று சொல் கோடிப்போம் திருமேனியின் உயிர் வேண்டாமா உங்கள் உயிரே தேவையில்லை என்கிற போது அவன் உயிர் எதற்காக வள்ளுவன் கொண்டு மரணகோடி பெருமக்களை வரியன் கோட்டு சமஸ்தானத்தின் மீது பாயுங்கள் கோடு உயர்ந்தது குஞ்சம் சார்ந்தது என்ற நிலைமை இனிமக்கு வேண்டாம் விடுதலை விடுதலை நமது தாயகத்தில் சூந்திர சூரியல் உதிக்கட்டும் தம்பியுடையால் படக்கஞ்சன் நெஞ்சுவியோடு இதோ நான் புறப்பட்டு விட்டேன் கிடைத்தார் சுதந்திர திருநாடு இல்லையா கிடுகாடு என்று லட்சியம் விட்டு புறப்படுங்கள்